Good day everyone! Welcome to my learning channel, Sir Fox Learning Channel. Today, we will learn Mathematics 8 with Teacher Arlene. At kung bago ka sa channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell all para updated ka sa mga susunod ko pong videos. Happy learning everyone! Good morning! Ngayon, ipipresent ko sa inyo ang Rectangular Coordinate System. Ang Rectangular Coordinate System ay tinatawag din Cartesian Plane. Ito ang Rectangular Coordinate System. Meron itong dalawang axis. Ang nakatayo o yung y-axis at ang nakahiga o yung x-axis. Ang dalawang axis na ito, ang x at ang y-axis, ang nag-divide sa plane into four regions. At ang tawag natin dun sa mga region na yon ay quadrants. Ito ang first quadrant, or quadrant 1. Dito naman ang second quadrant, or quadrant 2. Ang quadrant 3. At ang quadrant 4. Ngayon, yung point kung saan nagtagpo ang x at y axis ay tinatawag na origin. And the point of intersection of the x and the y axis is called the origin. And it has a coordinates of 0, 0. Lahat ng points sa rectangular coordinate plane ay may coordinates na x, y. Yung x coordinate ay tinatawag na absisa. At yung y coordinate ay tinatawag na ordinate. Okay, mapapansin nyo, sa rectangular coordinate system, from the origin, papunta sa kanan, at pataas, ay ang mga positive numbers. Ganun naman, mula sa origin, pababa, at pakaliwa, ay ang mga negative numbers. Ang bawat points sa bawat quadrant at sa axis ay may kanya-kanyang coordinates. O, tingnan. Sa quadrant 1, lahat ng points ay may coordinates na positive-positive. Ibig sabihin, ang absisa ay positive at ang ordinate ay positive. Sa quadrant 2, Ang coordinates ng lahat ng point ay negative, positive. Ang absisa o ang x ay negative at ang ordinate or y ay positive. Sa third quadrant naman, parehong negative. Absisa and ordinate, or x and y, are both negative. And sa fourth quadrant, ang absisa o yung x ay positive at ang ordinate o yung y is negative. Ngayon, kapag ang point ay nasa axis mismo, say for example, nandi dito sa x-axis, lahat ng point sa x-axis ay may ordinate na 0. Sa kabilang banda, kapag ang point naman ay nasa y-axis, ang kanyang absisa o x ay 0. So, for example, itong point na to, may coordinate na x, y. So, kung gusto mo malaman ang coordinate nito, titingnan mo lang yung absisa niya. Tingin ka. You, you can draw a line from the point to the a perpendicular to the x-axis. And that is 3. The absisa is 3. And the ordinate is 2. Now, the coordinates of this point are 3, 2. Both positive kasi nasa first quadrant. So, if I ask you, paano kaya naman ang coordinates ng point na to? Ang point ay nasa x-axis. Ibig sabihin, ang kanyang coordinate ay 0. O yung 
y at ang x niya o absisa ay 2. So, ganun. Kapag naman ang point ay nasa y-axis, for example, this point, o ano ang coordinate ng point na yan? Dahil ang point ay nasa, nasa y-axis, ang kanyang absisa o x ay 0. At ang kanyang coordinate ay yung bilang kung saan nakatapat yung point. That is negative 4. The coordinates are 0, negative 4. O ngayon, let's try this. We will identify the quadrant or the axis of the following points. Okay. Number 1. Negative 3, negative 4. Negative 3, negative 4. Dahil ang absisa at ang ordinate o yung x at y ay parehong negative, ito ay matatagpuan sa third quadrant. Tingnan. Negative, negative. Quadrant 3. Number 2. Negative 3, 4. So, x is negative, y is positive. We can find that in quadrant 2. O, tingnan. Negative, positive, quadrant 2. Number 3. 3, negative 4. So, x is positive, y is negative. Therefore, Matatagpuan yan sa 4th quadrant. 4th quadrant. Okay. Number 4, 3, 4. So, both are positive. X is positive. Y is also positive. So, we can find that in the 1st quadrant. Number 5, 3, 0. So, mapapansin, ang kanyang y or ordinate is 0. If y is 0, matatagpuan natin ang point sa x-axis. Number 6, 0, 4. Saan natin matatagpuan ito? The abscissa or x is 0. Ibig sabihin, we can find the point on the x, on the y axis side me. Ngayon naman, we're going to try to make our own Cartesian plane. Sa paggawa ng rectangular coordinate system, maaari kayong gumamit ng graphing paper. Pero tandaan ang bagay na ito. Karamihan sa mga estudyante na bago sa car, sa, coor, sa rectangular coordinate system nakakagawa ng maling rectangular coordinate system. Tingnan, ito ang tamang paraan ng paggawa ng rectangular coordinate system. Kung gagamit kayo ng graphing paper, siguraduhin na ang x at ang y axis natin ay mismong nasa line ng graph mo. Tingnan, yung x axis nasa line mismo ng graphing paper yung y-axis. Ito ang tama. Samantala, marami sa mga bata gumagawa ng ganito. Wag, wag na wag kayong gagawa nito. Tingnan. Ito yung common mistake na nakikita ko sa mga gawa ng mga naging estudyante ko. Ito yung graphing paper. Gumagawa sila ng x-axis tsaka y-axis na hindi nakatapat sa line ng graphing paper. Ito ay mali. So, walang gagawa nito. Paano gagawa? Yung x and y axis, dapat mismo nasa guhit ng graphing paper. Okay. So, papakita ko sa inyo ang tamang Cartesian plane. Ito ang halimbawa ng Cartesian plane or rectangular coordinate plane sa graphing paper. Pinalaki ko lang. Okay? So, this time, let us plot the following points. Number one. 3, negative 4. So, as you can see, x is positive, y is negative. So, itong point na to ay matatagpuan sa 4th quadrant. So, paano natin siya ipa-plot? So, x is, o, 
una nating titingnan ay ang absisa o ang ating X coordinate. So, sa Cartesian plane, tingnan nasaan ang positive 3 sa X axis. Positive 3 sa X axis, ito yon. Mula sa positive 3, pupunta tayo sa kanya sa Y axis. O sa quadrant, katapat ng Y. So, mula dito sa 3, Y is negative 4, ibig sabihin sa baba ng X axis. Mula dito, bibilang tayo. 1, 2, 3, 4. Okay. So, eto yung point. Na ang coordinates ay 3, negative 4. So, pansinin natin. Yung point. Ang value ng x niya ay 3. At ang y ay negative 4. Okay? So, number 2. Let us plot 2, 5. Parehong positive. Ibig sabihin, nasa first quadrant. So, una mo nang titingin sa x, positive 2 sa x-axis. Mula dito, pupunta tayo, akit tayo ng 5. 5 sa y-axis. 1, 2, 3, 4, 5. Ito ay 2, 5. Okay. 2, 5. And number 3. Negative 3, 2. So, negative 3, 2 matatagpuan sa second quadrant dahil ang x ay negative, ang y ay positive. So, isa pa sa paraan sa ng pagpo-points kung ikaw ay baguhan ay pwedeng gumuhit ka ng line perpendicular sa x-axis at sa y-axis. Okay, halimbawa, yung negative 3 sa x-axis. Ito siya, di ba? Nodraw tayo ng, ng line perpendicular dyan sa negative 3. Tapos ang y, positive 2. We can draw line also. Perpendicular naman sa y, positive 2. At kung saan nagtagpo ang dalawang line, yan, yun ang location ng point natin. So, to yung negative 3, at yung ating positive 2 sa y. Dito sila nagtagpo. Kaya, eto yung point na ang coordinate sa negative 3, negative 3 yung x at positive 2 yung y so that's it number 4 negative 4, negative 5 parehong negative ibig sabihin matatagpuan yan sa third quadrant so, unang titingnan ang x ito unang tumingin sa x axis negative 4 at ang y natin ay negative 5. So, negative 4, negative 5, kung saan magtagpo, yun ang point. This is negative 4, negative 5. Ulit, negative 4, negative 5, kung saan magtagpo, yun ang point. Okay? And then, number 5. 0, negative 3. So, absisa is 0 or x is 0. Okay. Kung natatandaan nyo pa, kapag ang x ay 0, ang point ay matatagpuan sa y-axis. So, where is negative 3 on the y-axis? Here. Nandito siya. So, nasa mismo axis. Ito yung point na ang coordinate sa 0, negative 3. And last one, number 6, 3, 0. So, ang ating coordinate or value ng y ay 0. Ibig sabihin, ang point ay matatagpuan sa x-axis. Ang gagawin lang natin, hanapin ang positive 3 sa x-axis. Andito siya. Ito ang point na ang coordinate ay 3, 0. Okay. 
I hope may natutunan kayo kung paano mag-plot ng points at kung paano gumawa ng tamang rectangular coordinate system. See you sa ating next discussion.